বীর শহীদদের শ্রদ্ধায় প্রস্তুত জাতীয় স্মৃতিসৌধ কর নিরাপত্তা ব্যবস্থা হাতে সেলাই করে ঢাবি শিক্ষার্থীদের পতাকা তৈরি শরীকদের সাতটি আসন ছাড়লো আওয়ামী লীগ নির্বাচনে থাকবে জাতীয় পার্টি পঞ্চম দিনে প্রার্থীতা ফিরে পেলেন তেতাল্লিশ জন গুরুত্ব পাচ্ছে না কিংস পার্টি সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া রাজনৈতিক দলের আলোচনা থাকার বাস্তবতা নেই বলছেন বিশেষজ্ঞরা গাজায় হামাজ ইসরায়েল তীব্র লড়াই ইউক্রেন ইস্যুতে অবস্থার পরিবর্তন করবে না রাশিয়া বার্ষিক ভাষণে জানালেন পুতিন শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ সংবাদ সকালে বলছিলাম সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে আছে আমি করবি তৃষা ষোলো ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পুরোপুরি প্রস্তুত সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ বিজয় দিবস উদযাপনে এরই মধ্যে শেষ হয়েছে স্মৃতিসৌধের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সহ সকল কাজ স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণ পেয়েছে যেন এক নতুন রূপ সেই সাথে স্মৃতিসৌধ এলাকায় জোরদার করা হয়েছে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাভার প্রতিনিধি শাহিনুর রহমান শাহিনের তথ্য চিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ ও বিজয় দিবস উদযাপনের অপেক্ষায় পুরো জাতি মহান বিজয় দিবসে লাখো মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসায় ফুলে ফুলে ভরে উঠবে জাতীয় স্মৃতিসৌধের শহীদ বেদী এরই মধ্যে শেষ হয়েছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ গণপূর্ত বিভাগের কর্মীদের দেড় মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে সৌধ প্রাঙ্গণ পেয়েছে নতুন রূপ ধোয়া মোছা শেষে সিঁড়ি সহ অন্য সব স্থাপনায় পড়েছে রং তুলির আচর রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতার সব মহড়াও সম্পন্ন মহান বিজয় দিবস দুই হাজার তেইশ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতি সৌধে আমাদের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে আপনারা জানেন যে বিগত দেড় মাস যাবত আমরা এখানে ধোয়া মোছা ক্লিনিং সহ সকল ধরনের কাজকর্ম করছি নিরাপত্তার জন্য সার্বিক ভাবে প্রস্তুত ঢাকা জেলা পুলিশ সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়ে মাথায় রেখে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানান ঢাকা জেলা পুলিশ আমরা সার্বিক ভাবে প্রস্তুত ঢাকা জেলা পুলিশ এখানে সুনির্দিষ্ট কোনো রেট নেই তারপরেও আমরা সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে সকল ধরনের প্রস্তুতি আমাদের আছে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সুন্দরভাবে স্মৃতিসৌধের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে বলে জানালেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান আমাদের এই স্মৃতিসৌধের প্রস্তুতি অনেকটা প্রায় সম্পন্ন হয়েছে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে এখানে নিরাপত্তার জন্য কয়েক স্তরের নিরাপত্তা বাহিনী কাজ করছে এবং আপনারা দেখছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় রাষ্ট্রপতি যে গার্ড অফ আনার জানানোর জন্য তিন বাহিনীর সদস্যরা এখানে তারা রিহার্সেল করছে ষোলো ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি প্রথমে রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর মন্ত্রিপরিষদ সদস্য সংসদ সদস্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ দেশের আপমর জনসাধারণ শ্রদ্ধা জানাবেন আলনমান নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি হাতে সেলাই করে জাতীয় পতাকায় মানচিত্র এঁকেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী বিজয় দিবস উপলক্ষে ভালোবাসার পতাকা সেলাই নামে এই উদ্যোগ নিয়েছে স্লোগান একাত্ম নামে একটি সংগঠন নিপুণ তাদের সেলাই শেষে টিএসি ভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্রে খচিত পতাকা উত্তোলন করেন শিক্ষার্থীরা এদিকে বিজয় দিবস ঘিরে বেড়েছে পতাকা বিক্রি গেল বছরগুলো তুলনায় কিছুটা কমছে বলে দাবি হকারদের বিস্তারিত হাসান মাহমুদের রিপোর্টে নিবিষ্ট মনে লাল কাপড়ের সুতোর নিবিড় বন্ধনে ব্যস্ত তরুণীরা মমতার স্পর্শে আঁকা হচ্ছে মানচিত্র মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ের খন্টি উদযাপনের প্রস্তুতি নিয়ে এমন ব্যস্ততা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থীর সবুজের বুকে লাল পটে আঁকা হচ্ছে মানচিত্র স্লোগান একাত্তর নামে সংগঠনটি প্রতিবছরই বিজয় দিবস ঘিরে পতাকা তৈরির এই উদ্যোগ নিয়ে আসছে শুয়ের প্রতিটি ফোঁড়ে স্মরণ চলছে বীর শহীদদের বাংলাদেশের পতাকার চেয়ে বাংলাদেশের কাছে বড় অনুপ্রেরণা তার হতে পারে না তো একসাথে মিলে যে আমরা পতাকাটা সাজাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের কাছে এটা একটা উৎসব মুখর কারণ আমরা এটা প্রতিটি শুয়ের ফোরন দিয়ে আমরা তাদের এক একটি ত্যাগকে স্মরণ করার চেষ্টা করেছি আমরা তাদের সেই কষ্টটাকে এটা একটা সিম্বল হিসাবে এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি একাত্তরের স্মৃতিচিহ্ন স্মরণে গড়া এ পতাকা পরে উত্তোলন করা হয় টিএসসি ভবনে 
মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনারা জেনে থাকবেন যে মানচিত্র সম্বলিত যে পতাকাটি ছিল তা আমরা যেহেতু আমাদের সংগঠনটি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক একটি সংগঠন চেতনা ভিত্তিক সংগঠন তো সেই ধারাকে বজায় রাখতে আমরা প্রতি বছর এই মানচিত্র খচিত পতাকাটি আমরা নিজ হাতে সেলাই করে পরবর্তী এটা উত্তোলন করে থাকি আর কি আমরা প্রতি বাড়ি আমরা খুবই উৎফুল্ল থাকি যে এখন আমরা যখন এটা লাগাবো আমরা এখানে সবাই মিলে দাঁড় দাঁড়াই দেখি যে আমাদের পতাকা আমরা নিজেরা নিজেরা সেলাই করে হাতে সেলাই আমরা লাগালাম পতাকাটা আমরা খুবই আনন্দ নিয়ে উৎফুল্লতার সাথে এই পতাকাটা দেখি বিজয় রঙে আঁকা ওই পতাকা নির্মাণ দেখতে এসেছে পরিবার সহ অনেকেই প্রিয় মাতৃভূমির মানচিত্রের স্পর্শে প্রাণবন্ত কোমল মতি শিশুরাও আগে কখনো দেখিনি ফার্স্ট টাইম দেখলাম মানচিত্র পতাকা দেখতে অনেক সুন্দর কিন্তু এই পতাকা যত এখন নাই নতুন প্রজন্মের কাছে যে এরকম একটা প্রেজেন্টেশন স্লোগান একাত্তর করছে হ্যাঁ পুরাতন পতাকা আর কি মানচিত্র খচিত পতাকা দেখানোর জন্য এটা নতুন প্রজন্মের অনেক ভালো লাগবে অনেক কিছু জানবে তারা যে আমাদের দেশের প্রথম দিকে এরকম পতাকা ছিল আর বিজয় দিবস ঘিরে শৌখিন পতাকা বিক্রেতাদেরও আনাগোনা এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে পথে অন্য দেশের ভালোবাসার জন্য বিক্রি করি আবার দেশের সম্মান রাখার জন্য বিক্রি করি আবার ইনকামের জন্য করি দোনপড়াই একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের বাহান্নতম বিজয় উদযাপনে বর্ণিল সাজে সেজেছে নগরীর বিভিন্ন ভবন হাসান মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চোদ্দ দলীয় জোট শরিকদের জন্য সাতটি আসন ছেড়েছে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কার্স পার্টিকে ছাড়া হয়েছে তিনটি এগুলো হলো বরিশাল তিন আসনে রাশেদ খান মেনন রাজশাহী দুই রাজশাহী দুয়ে ফজলে হাসান বাদশা সাতক্ষীরা একে মোস্তফা লুৎফুল্লা আসান যাসদের জন্য তিনটি আসন ছেড়েছে আওয়ামী লীগ কুষ্টিয়া দুয়ে হাসানুল হক ইনু ইনু লক্ষ্মীপুর চারে মোশারফ হোসেন এবং বগুড়া চারে রেজল করিম তানসেন পিরোজপুর দুই আসনটি ছাড়া হয়েছে জাতীয় পার্টি জেপি রানোয়ার হোসেন মঞ্জুর জন্য তবে চট্টগ্রাম দুই নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি আওয়ামী লীগের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে চোদ্দ দল নেতাদের নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে ভোট করবে জোট প্রার্থীরা শরিকদের আসনের স্বতন্ত্র স্মরণের বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি দেশ টিভিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জোট সমন্বয়ক আমির হোসেন আমু আসন বন্টন নিয়ে অস্বস্তিকর অপেক্ষা জন্য শেষই হচ্ছে না জোট মহাজোটের শরিকদের আর তাই অনেকটা আক্ষেপ নিয়ে জাতীয় পার্টি মহাসচিব মুজিবুল হক চূর্ণ বলেছেন তারা জনগণের কাছে আসন চান কোন দলের কাছে নয় জাতীয় পার্টি নির্বাচনে থাকা না থাকা নিয়ে তৈরি হওয়া গুঞ্জন প্রসঙ্গে জাপা মহাসচিবের সাফ কথা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন থেকে পিছপা হবে না তার দল তবে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে প্রত্যাশায় কিছুটা ছেদ পড়ার আভাস মিলল চুনুর বক্তব্যে যারা বাংলাদেশের কখনো শতভাগ সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি ফখরুল ইসলামের রিপোর্টে বিস্তারিত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন ইস্যুতে বনানী চেয়ারম্যান কার্যালয়ে নিয়মিত ব্রিফিং এ কথা বলেন জাতীয় পার্টি মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্ন বুধবার রাতে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির মধ্যে চতুর্থ দফার বৈঠকে আসন সমঝোতা কতদূর এগুলো প্রশ্ন ছিল জাপা মহাসচিবের কাছে এ সময় অতীতের কোনো নির্বাচনী প্রশ্নহীন ছিল না বলেও জানান তিনি নির্বাচন কমিশনের যে সমস্ত পদক্ষেপ সেগুলিকে সরকারের পক্ষ থেকে কতটুকু সহায়তা করা হচ্ছে ওই সমস্ত বিষয়ে মূলত আলোচনা হচ্ছে অনেক বেশি আলোচনা হচ্ছে আজকে রাত্রে আলোচনা হবে আমরা আসন জনগণের কাছে চাই কারো দলের কাছে চাই না মুজিবুল হক চুন্নু বলেন কমিশনের অধীনে নির্বাচন হলেও লেভেল প্লেইং ফিল্ড কতটা থাকবে তা নিয়ে কথা হয়েছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে এ সময় নির্বাচন থেকে সরে না দাঁড়ানোর আবারও ঘোষণা দেন জাপা মহাসচিব
নির্বাচন সুষ্ঠু করতে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভোটের আগ পর্যন্ত ধারাবাহিক মত বিনিময় চলবে বলেও জানান মুজিবুল হক চুন্ন 7 জানুয়ারি নির্বাচনে আগ পর্যন্ত এই দফায় দফায় ভোট চলবে ফখরুল ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা দাদুস জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপিল শুনানির পঞ্চম দিনে প্রার্থীরা ফিরে পেয়েছেন 43 জন 101 টি আবেদন শুনানির বিপরীতে এসব প্রার্থীদের বৈধ ঘোষণা করা হবে এ নিয়ে প্রায় 500 শুনানির পর কমিশনের চূড়ান্ত রায়ে মঞ্জুর হলো 257 টি আবেদন এদিকে প্রার্থীরা ফিরে পেতে উচ্চ আদালতে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচন থেকে ছিটকে পড়া প্রার্থীরা নূপুর মাহমুদের রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহমুদ হাসান আপিল শুনানির পঞ্চম দিনে আগারগাঁও কমিশন ভবনে উৎসবমুখর পরিবেশ হঠাৎই রূপ নেয় এমন হট্টগোলে বৃহস্পতিবার শুনানি শুরুর 2 ঘন্টা যেতে না যেতেই কুমিল্লা এক আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী সমর্থকদের সঙ্গে হাতাহাতি বাদে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আব্দুল সবুরের সমর্থকদের পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয় পঞ্চম দিনে 101 টি আবেদন শুনানির বিপরীতে প্রার্থীরা ফিরে পেয়েছেন 40 জন এদিন প্রার্থীরা ফিরে পান কিশোরগঞ্জ দুই আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী বিএনপির বহিষ্কৃত নেতা অবসরপ্রাপ্ত মেজর আক্তারুজ্জামান রঞ্জন পাকুন্দিয়া এবং কোটিয়াদি আসনে আমার অগণিত ভোটার ভাইদের কাছে আমি ধন্যবাদ জানাই আজকে তাদের ইচ্ছায় তাদের প্রচেষ্টায় তাদের দোয়াতেই আমি আমার মরণ ফিরে পেয়েছি তবে আপিল শুনানিতে নির্বাচনে যাদের প্রার্থীতা টেকে নি ন্যায় বিচারের জন্য উচ্চ আদালতে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তারা নির্বাচন কমিশনার আট জন যে না বলেছে তারা আজকে হা বলতে আসছে তাদের কথা শুনেন কোন আপসনা যাবে না উনি না করে দিয়েছেন নিজ মন মাহত খুব দুঃখিত এবং খুব দো সে কারণে আমি এখন আপিল করব মোহাম্মদ হক কইতে ওনারা ডিট করব ডিট করব কমিশন ওই যে বাংলাদেশের নোটারি পাবলিক দিয়ে একটা তিনি লিখেছেন যে প্রত্যাহারের জন্য अप्लाई করেছেন এটার উপরে উনি রায় দিয়ে দিয়েছেন এতে আমরা সংক্ষুব্ধ আমরা ন্যায় বিচার পাই নাই বলে আমরা উচ্চ আদালতে যাব আমি সর্বোচ্চ উচ্চ আদালতে যাব এবং আমি নির্বাচন কমিশনকে বলবো তারা একটি সঠিক নির্বাচন করতে গিয়ে যে শুনানি করার কথা বলা হচ্ছে তারা যদি সঠিক ভাবে ডিসিশন মানে যদি তাহলে তো নির্বাচন করা স্বতন্ত্র পার্টির জন্য অনেকটা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে দাদশ নির্বাচনে প্রার্থীরা ফিরে পেতে গেল 5 দিনে 257 টি আবেদন মঞ্জুর হয়েছে কমিশনে শুক্রবার আপিল শুনানির শেষ দিনে আরো অর্ধশতাধিক আবেদনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে কমিশন বাতিলকৃত 731 টি মনোনয়নপত্রের মধ্যে ইসিতে আপিল আবেদন করেছেন 561 জন প্রার্থী তফসিল অনুযায়ী প্রার্থীরা প্রত্যাহারের শেষ সময় 17 ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দ 18 ডিসেম্বর প্রচারণা চলবে 5 জানুয়ারি পর্যন্ত আর ভোট গ্রহণ 7 জানুয়ারি মাহমুদ হাসান দেশ টিভি ঢাকা জাতীয় নির্বাচনের আগে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি আলোচনায় থাকে নতুন দল যাদেরকে অনেকেই কিংস পার্টি হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন যাদের প্রধান টার্গেট থাকে নির্বাচনে অংশ না নেওয়া দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের নিজ দলে টেনে আনা অনেকে ঢাকঢোল পিটিয়ে নির্বাচনে আসা দলগুলো এবার কোনো চমকই সৃষ্টি করতে পারেনি বিশ্লেষকরা বলছেন ভোটের মাঠে সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া এসব রাজনৈতিক দলের আলোচনায় থাকার বাস্তবতা নেই কাজী সাহেবের প্রতিবেদন আমাদের নির্বাচনের ডামাডোলে আলোচনায় নতুন দল এবার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তৃণমূল বিএনপি ও বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি অংশ নিচ্ছে ভোটে নতুন হলেও আশাবাদী দলটির বিভিন্ন শারীর নেতারা দল নতুন হতে পারে কিন্তু ব্যক্তি পুরাতন সে ক্ষেত্রে আমি আশাবাদী বিপুল সংখ্যক ভোটে আমি জয়লাভ করব ইনশাআল্লাহ নির্বাচনী পরিবেশ এবং ভোটার যদি নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে পারে তাহলে কোন কোন প্রার্থী অবশ্যই জয়লাভ করবে জাতীয় নির্বাচনের আগে এমন রাজনৈতিক দল গঠন ও ভাঙন আগেও ছিল তবে তারা নির্বাচনে বড় ভূমিকা রাখতে পারবে মনে করেন না ক্ষমতাসীন দলের নেতারা যেহেতু তারা একই জায়গায় ছিলেন এবং এখন এসে সমমনা দুটি পৃথক পৃথক দল করলেন তো তাদেরকে নিয়ে একটা তাদের তারা তাদের মতো একটা জোটও করতে পারেন এটা কোনো অসম্ভব বিষয় নয় এবং সে জোট হলে বরং যারা ভালো হয় নতুন রাজনৈতিক দলগুলো বর্তমান নির্বাচনে কোনো প্রভাব রাখতে পারবে না বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য এগুলো হতেও পারে দুই বড় দলের ভিড়ে নতুন দল গঠন করে আলোচনায় আসার বাস্তবতা বর্তমানে নেই বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এই ছোট ছোট দলগুলো যাদের কর্মী নাই সমর্থক নাই এবং এবং একসাথে পাঁচ হাজার লোক জড়ো করতে পারে না তারা খুব বেশি সিগনিফিকেন্ট কোনো ভূমিকা বাংলাদেশের রাজনীতিতে আগামীতে রাখবে বলে অন্তত সেই অবস্থা বাংলাদেশ আর নেই সরকার যদি ক্ষমতায় আসে যে দলকে সমর্থন করে সেই দল যদি ক্ষমতায় আসে তাদের কাছ থেকে কিছু আর্থিক সুবিধা লাভের নিমিত্তে তারা এই ধরনের কাজ করে থাকে এটা রাজনীতির জন্য শুভ নয় আদর্শিক চেতনাটা যদি ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বল উজ্জ্বলতর করতে পারে জনগণের গ্রহণযোগ্যতা যদি বাড়াতে পারে 
তাহলেই তারা একমাত্র সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারবে নতুন রাজনৈতিক দলগুলো কিছু আসনে প্রার্থী দিয়ে আছে ভোটের মাঠে তবে সোনালী আসেন নগর কোথায় গিয়ে থামে তার জন্য অপেক্ষা সাত জানুয়ারি পর্যন্ত কাজী সাহেদ দেশ টিভি রাজশাহী ইউক্রেনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত পিছু হাঁটবে না ক্রেমলিন বার্ষিক সংবাদ সম্মেলনে এমন ঘোষণা দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যারা পশ্চিমবঙ্গদের পশ্চিমাদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের পরিবেশ এখনো তৈরি হয়নি বিস্তারিত অন্য কর্মকারের ডেস্ক রিপোর্টে ইউক্রেনে সেনা অভিযান শুরুর পর প্রথমবারের মতো বার্ষিক সংবাদ সম্মেলনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন স্বভাবতই বিশ্ব গণমাধ্যমের চোখ মস্কোর দিকে প্রশ্নের ফুলঝুরি সাজিয়ে বসেছিলেন গণমাধ্যম সাংবাদিকরাও দীর্ঘ এই সংবাদ সম্মেলনে একে একে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন পুতিন সংবাদ সম্মেলনে শুরুতেই উঠে আসে ইউক্রেন প্রসঙ্গ আরও স্পষ্ট করে বললে বেশিরভাগ প্রশ্নই ছিল এই ইস্যুতে পুতিন বলেন ইউক্রেন ইস্যুতে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসবে না রাশিয়া শুধু তাই নয় ইউক্রেনে পশ্চিমা সহায়তার পরিমাণও দিন দিন কমে আসছে বলেও দাবি করেন রুশ প্রেসিডেন্ট দেখুন ইউক্রেন ইস্যুতে আমাদের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি ইউক্রেনে তখনই শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে যখন আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত হবে আর তা হলো পূর্বাঞ্চলের সামরিক কর্মকাণ্ড পুরোপুরি বন্ধ করা তারা যদি এ বিষয়ে চুক্তিতে সম্মত না হয় তবে সামরিক উপায়ে এ সমস্যার সমাধান করা সংবাদ সম্মেলনে পুতিন আরো বলেন পশ্চিমাদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের পরিবেশ এখনো তৈরি হয়নি যতদিন পর্যন্ত পশ্চিমারা যুদ্ধ বন্ধে মস্কোকে চাপ দিয়ে যাবে ততদিন পর্যন্ত সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি এছাড়াও ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে রাশিয়ায় মুদ্রাস্ফীতির বিষয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন এটিকে আট শতাংশের মধ্যে রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রুশ সরকার মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য জনগণের কাছে ক্ষমাও চান পুতিন এছাড়াও সংবাদ সম্মেলনে উঠে আসে গাজা প্রসঙ্গ অঞ্চলটিতে ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে উল্লেখ করে ইউক্রেনে এখনো তেমন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলে দাবি রুশ প্রেসিডেন্টের অন্য কর্মকার নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি এবার খেলার সংবাদ নিউজিল্যান্ড সফরে একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড একাদশকে ২৬ রানে হারিয়েছে লিটনের দল প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেননি অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত এবং মুশফিকুর রহিম লিঙ্কনে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ওপেনিং জুটিতে সাতচল্লিশ রান তোলে বাংলাদেশ এরপর একশো এক রানে জুটিতে গড়েন জুটি গড়ে তোলেন তানজিদ ও সৌম্য তানজিদ আটান্ন এবং সৌম্য আউট হন উনষাট রানে এরপর লিটনের পঞ্চান্ন এবং রিসাদের সাতাশি রানে ঝড়ে ইনিংসে উনপঞ্চাশ দশমিক পাঁচ ওভারে তিনশো চৌত্রিশ রানে চ্যালেঞ্জিং স্কোর দ্বারা করায় বাংলাদেশ জবে ব্যাট করতে নেমে পোপলির বিরানব্বই এবং সন্দীপ প্যাটেলের উননব্বই রানের ইনিংসে শেষ পর্যন্ত উনপঞ্চাশ দশমিক দুই ওভারে তিনশো আট রানে অল আউট হয় নিউজিল্যান্ডের একাদশ দল বাংলাদেশের পক্ষে রিসাদ তিনটি এবং হাসান ও আফিফ দুটি করে উইকেট নেন ম্যাচ শেষে রিসাদ জানান ভিন্ন কন্ডিশনে মানিয়ে নিয়ে ভালো খেলার চেষ্টা করছেন সবাই প্র্যাকটিস ম্যাচ যখন শুরু করছি তার আগে চিন্তা ছিল যে ওয়েদার অনেক ঠান্ডা বা এইসব মাথায় ছিল না তো চেষ্টা করছি যে মানায় নেওয়ার জন্য আর ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে বলবো যে অনেক দিন পরে সুযোগ পাইছি ব্যাটিং করার লং টাইম ব্যাটিং করার তো চেষ্টা করছি যে উইকেটের থেকে রান করার আর হচ্ছে বলিং ঠান্ডা কন্ডিশন তো চেষ্টা করছি সবসময় নিজেকে গরম রাখার প্লাস হচ্ছে যে যখন তখন বলিং করতে হইতে পারে সেই টেন্ডেন্স মাথায় ছিল হাত গরম ছিল বা সব কিছু মেন্টালি রেডি ছিল শেষ করবো সংবাদ সকাল তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার বীর শহীদদের শ্রদ্ধায় প্রস্তুত জাতীয় স্মৃতিসৌধ কর নিরাপত্তা হাতে সেলাই করে পতাকায় মানচিত্র তৈরি ঢাবি শিক্ষার্থীদের শরিকদের সাতটি আসন ছাড়লো আওয়ামী লীগ নির্বাচনে থাকবে জাতীয় পার্টি পঞ্চম দিনে মনোনয়ন ফিরে পেলেন তেতাল্লিশ জন গুরুত্ব পাচ্ছে না কিংস পার্টি সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া রাজনৈতিক দলের আলোচনা থাকার বাস্তবতা নেই বলছেন বিশেষজ্ঞরা গাজায় হামাস ইসরায়েল তীব্র লড়াই ইউক্রেনের সাথে অবস্থান পরিবর্তন করবে না রাশিয়া বার্ষিক ভাষণে জানালেন পুতিন এই ছিল এখনকার সংবাদ সকাল আমাদের পরের বুলেটিন সকাল নয়টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া দেশ টিভির সর্বশেষ খবর পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট দেশ ডট টিভি ফেসবুক আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন দেশ টিভি অথবা দেশ টেলিভিশন পেজে এছাড়া সর্বশেষ সব ভিডিও পেতে ইউটিউবে আমাদের হ্যান্ডেল অ্যাট দ্য রেট দেশ টেলিভিশন অথবা অ্যাট দ্য রেট দেশ টিভি নিউজ লিখে সার্চ করুন ধন্যবাদ